ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಒಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆತ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ಬೆರಳಚ್ಚು ನಕಲುಗಾರ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ಜಾರಿಕಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಬೀಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡಿ ನಡಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಕೋಡ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ಡಿ ಜೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಟ್ ಜಿ ಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿಟ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರ ಅಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಏನು ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಇದೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಬಾಕಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕಿವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸೊ ನಿಮ್ದು ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ವರ್ ಹುದ್ದ
ಇನ್ನು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಫರ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಬೆರಳಚ್ಚು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನ ನೀಡಿ ನಂತರ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಳುಚ್ಚುಗಾರ ಅಂದರೆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೊ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇತರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇನ್ನು ಟೂ ಎದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇತರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂಗವಿಕಲ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸೊ ಒಂದು ಬೆರಳಚ್ಚು ಸೀನಿಯರ್ ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಪದವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಂತೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸ್ಟನ್ಸ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹಿಂಬಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಂತಹ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ನಿಮ್ದ ವೇತನ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದೇಶ ಜಾರಿಕಾರರು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಪೇಮೆಂಟು ಸೊ ಇನ್ನು ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಟು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿರುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಲಘು ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನ ಚಾಲನಾ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಟು ಎ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆರಳೊಚ್ಚುಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎರಡುನೂರು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಬೆರಳೊಚ್ಚುಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೊ ಎರಡುನೂರು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗಾರ ಹುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಇದು ಮೂರು ಸೊ ಇದು ಎರಡುನೂರ ಎರಡುನೂರು ಇದು ಒಂದೇದು ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆದೇಶ ಇನ್ನು ಜಾರಿಗಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶು ಏನು ಶುಲ್ಕದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪಾವತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೆಸೆಪ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಕ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಯೋಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂತೆ ನೀವು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇನು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧೇಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಏನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕ
ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗ